I, I can tell something about what I did. I went actually to um, uh, a small place, Transnistria. It's actually between Moldova and Ukraine. Uh, a separatist republic. Uh, it used to be part of Moldova. Uh, it separated from Moldova in a very small but bloody war, uh, beginning of the 90s, where all these small bloody separatist wars took place. I was asked to, well, experiment with a uh, story maker, to make a small uh, film or to, to see how it works in practice. Uh, well, maybe as a, I, I can put some disclaimers on what you're going to see next, because, uh, of course, I had to film it with my telephone. So, of course, it, it's a fantastic medium, because you, you enter a country with only a small backpack without any big photo camera, without any big video camera, without uh, your notebooks, you just have your phone. And it's very, of course, common these days to, to have a phone with you. So people don't uh, take notice, so to say. Uh, the second thing is I made a big Maybe mistake. Maybe if, if I can put forward a question yeah. um, in, in interviewing you. Um, how, how, how come you became the one who was, was asked to experiment with it? Because uh, you have been in such a project, you have done stories, lots of stories, yeah. without a thing like that. So uh, why you and Storymaker? Uh, well, I think that the last five years I, I was working on the Sochi project, so a five-year project to document the changes in the area around Sochi, where the Olympic Games took place. And a big part of this project was the North Caucasus, which is one of the most uh, violent, most poor places of, 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 of Russia of the Russian Federation, it's just on the other side of the mountains uh, near Sochi. And we had a lot of trouble working there. We, um, uh, it's a very violent place, there are a lot of different security services working there. So we really um, uh, uh, learned to work with the fact that you're constantly being followed by security services, uh, by local police, and in the end even, well, arrested. we got arrested many yeah. times, we were brought before court a lot of time, uh, one time actually, uh, and in the end we got get kicked out of the country so we can't enter Russia anymore for the coming uh, for the coming years. Um, so I think that's the reason because you know I, I was arrested as a journalist more or less uh, in North Caucasus uh, that uh, free press limited okay. yeah. choosing. So uh, where did you go and how did you use it uh, uh, with this result? Yeah. So I went to Transnistria and I made a few mistakes because the first mistake was I went there with Easter during Easter time. And for me it was very convenient, but for Transnistria it was supposedly the biggest holiday of the year and people uh, were celebrating it with their families. So I was traveling around and I spoke to a few journalists and then I made a little bit the second mistake because a lot of journalists, like you told about Ukraine, uh, they're not real journalists, they're more stakeholders. So one journalist I spoke to was also the presidential candidate for the next elections. The other <laughs> journalist I spoke to was a big communist who was very so frustrated. Like Mark, Mark Rutte, our prime, our prime minister, interviewing himself. Uh, yeah, like that, yeah. Okay. So, so it, was, it was not that successful to interview journalists. So my first, the first story I wanted to make, which was more connected to Free Press Unlimited and Press Freedom, I didn't make that story. So then I went uh, back to my own style, is just going, traveling around the countryside and looking for small stories. I always liked the fact of traveling around the small villages and trying to make real small stories, which together can tell maybe mm. the biggest story about what's happening in a place and happening in a region. And then I found, well, the park, okay. which you will see in the film. Let's take a look. It's very shaky, and, and there are many Russian speakers in the, in the, in the audience. And, well, editing is quite rough with uh, Storymaker, so don't mind the Russian translation. It's more or less correct. In the south of Transnistria, the breakaway Republic of Moldova, lies Kolkhoz Lenina in the village Chobruci. A village like all others in this unrecognized state. The streets are raked, the Soviet-era monuments are all polished up. In the middle of the Kolkhoz lies a cultural park. In 1982, it was voted the most beautiful place in the Soviet Union. Во-первых, мы сняв, мы с вами поднялись на какой-то такой пьедестал. Автор говорит, это алтарь природы. Деревья являются стенами этого храма природы. 
а небо является куполом этого здания. Значит, вода – это начало жизни. Как? В наше время, конечно, много сложнее, потому что экономика наша упала, мы находимся в определенной изоляции, поэтому, значит, есть проблемы. Многие годы это здание было одним из лучших сельских дворцов культуры в Советской Молдавии. И сегодня оно является одним из лучших по своей архитектуре, по своей красоте дворцов из сельской местности Приднестровской Молдавской Республики. Автор Дома культуры архитектор Александров, а скульптор Родин Дмитрий Кириллович. Здесь мы видим фойе, мы сейчас находимся в фойе. Это колонны, это искусственный мрамор голубой. Значит, вот им скоро будет уже 60 лет, но они еще создают такое впечатление настоящего мрамора. Вы видите, вот роспись на потолке. Это плоды изобилия, то, что выращивалось в нашем колхозе. Значит, на территории села до конца 90-х годов работал колхоз, колхоз имени Ленина. Площадь его колхозных земель составляла более 6,5 тысяч гектаров земли. В колхозе производилось до 22 тысяч тонн овощей сейчас. Так, так. Это у нас гости из Дании. А ну какой-нибудь веселый такой куплет споете для гостей? А? Большинство, большинство молодых людей, которые, которые хотят дальше продолжать учиться и получить какое-то образование, уезжают в города, террас, Кишинев, чтобы получить достойное образование. Здесь, здесь остаются в основном люди более старого поколения, которые всю жизнь здесь жили, работали в поле, работали в колхозе. Здесь их земля, их работа. Молодые, молодые ребята в поисках чего-то большего хотят чего-то добиться и пытаются отсюда уехать. Очень сильно, украли, все поломали, разломали, мы ползли, краслели, в проблему появились, естественно, все уже не то, как было раньше. Самое обидное то, что с детьми выходишь и уже негде не погулять, не показать, ничего, вот так выходим чуть-чуть. К сожалению, естественно, здесь... Жизни нету у нас очень тяжело, тут нет работы, нет ни детям нечего дать. Естественно, мы уезжаем отсюда. Что значит скучаю? Понимаете, скучать это бесполезно. Практически мы сейчас думаем, как выживать уже в новых условиях, потому что это история. История имеет свойство э, меняться, поэтому, значит, э, мы уже живем относительно новых, современных тех задач, которые стоят, и мы стараемся с ними справиться. Ждем пока, чтобы мы успокоились все вокруг нас, чтобы определились, куда и что. По референдуму 2006 года, значит, 96 процентов избирателей выступили за то, чтобы объединяться с Россией. Естественно.
Это закономерное явление, понимаете? Потому что э, это прекрасное место для рекреации, для отдыха. Вообще, э, я вам рассказывал о том, что значит, в советские годы значит, э, практически более 7 тысяч человек э, приезжали туристов из разных точек Советского Союза. Из Прибалтики, Карелии, э, России, Москвы, э, Сурала, которые здесь отдыхали. Здесь много солнца, здесь много фруктов, овощей. Э, то есть все условия для того, чтобы пополнить свое здоровье. То есть это была практически база отдыха. Поэтому э, я думаю, что если бы все было бы хорошо, то этот турист можно было бы вернуть сюда сейчас спокойно, для того, чтобы здесь места, где и отдохнуть, чтобы посмотреть и провести хорошо время. Очень надеемся, что мы станем частью России, потому что больше ездим в Россию и работать, и учиться, и все у нас. Мы очень сильно зависим от России, если взять по большому счету. Мы очень надеемся, что попадем все-таки в объятия к России, и они не будут нас как-то поддерживать. Содержать. Хотя бы работы помогут нам. Арнольд. Just one, um, one last question. Up until which level you think this, this story maker can be a solution for uh, journalists and activists in repressive surroundings? Yeah. Well, I think this, of course, quite a wrong example because it's more like a very relaxed <laughs> documentary kind of yeah. uh, story. Uh, but I think uh, if, I, if I look at my work in the North Cox and the journalists I encountered there, I think uh, local blogs, local journalists uh, in the North Cox, I think the past 15 years, uh, more than 16 journalists have been killed there, among which quite some famous uh, ones as well. Uh, I think for them it would be a huge uh, uh, solution because you can travel quite anonym anonymously. Mm -hmm. uh, and you, I think it's a great help to make your stories of a bigger quality. You don't have um, a camera crew. Yeah, well, of course, anyone can, a anyone can make films with this camera, you know, even without Storymaker app. But I think Storymaker apps, they have this, uh, how do you call this, sort of... Um, uh, well, there's lessons, how to make films, how to build your story, uh, how to uh, make your frame, how to uh, make your cater, so to say. So you can make better quality film. And I think with better quality film, a bit better quality story, uh, you can reach a wider audience. And I think, I, I hope that will be one of the results. Okay. But of course, well, as you said, I mean, it should be an app which would, should be pre-installed on every Android telephone or so, you know, so people will really, you know, just find out, learn these lessons and start filming. Mm -hmm. uh, that would be fantastic, of course. Okay. It could be a solution, yeah. Arnold, thank you very much.